안녕하세요 아이엘입니다 오늘은 귀여운 병아리 빵을 만들어 볼 건데요 반복 기능을 이용해서 여러 개의 빵을 한 번에 만들고 전체적 팽창툴을 만들어서 빵을 부풀려 볼 거예요 질감까지 추가해서 구워진 느낌으로 마무리해 보겠습니다 그럼 시작하겠습니다 노마다 스컬프 어플 켜주시고요 툴 터치해서 전체 툴을 한 번에 볼수 있도록 해주신 후에 오늘은 조각하는 것보다 전체적 형태나 색깔이 더 중요해서 바로 쉐이딩 탭에 들어가서 조명판 PBR로 바꿔줄게요 일단 처음에 나오는 군은 씬에서 삭제해 주겠습니다 그리고 추가 버튼을 눌러서 상자 이 상자가 빵의 기본 형태가 될 건데요 와이어를 켜고 볼게요 지금은 너무 촘촘하니까 점점점을 눌러서 러프하게 만들어 주겠습니다 일단 반죽을 만들 건데요 반죽은 동그랗잖아요 그런데 이 동그란 반죽이 틀에 들어가게 되면 위에는 동그랗고 아래는 네모나서 그 느낌을 살려주기 위해서 굴을 삭제하고 상자로 진행해 주고 있습니다 윗부분을 둥그렇게 만들게요 일단 검증해 주시고요 부드럽게 툴을 이용해서 내 모서리를 부드럽게 돌려줄 건데요 조금 더 쉽게 하기 위해서 대칭에 들어가서 바꿔주겠습니다 일단 X축 대칭이 켜져 있는데요 Z축 대칭까지 켜줄게요 고급에서 선보기를 켜주겠습니다 이렇게 되면 움직여도 대칭축이 보여요 격자를 켜고 보시면 지금 X축을 기준으로 양쪽으로 그려줄 수 있고 Z축을 기준으로 양쪽으로 그려줄 수 있어서 4개의 꼭지점을 한꺼번에 부드럽게 해줄 수 있어요 반지름 키워주시고 부드럽게 네 이렇게 너무 쉽게 부드럽게가 됩니다 아래까지 부드럽게 해줄게요 지금은 픽셀이 너무 크니까 다중의 상도 한 단계 높여주겠습니다 그리고 아래까지 세분화 한 단계 한 만큼 조금 더 세밀하게 반지름을 줄여줄게요 윗부분을 이렇게 굴려서 둥글게 만들어 주겠습니다 이렇게 둥글게 만들어 주시고 다시 한 단계 높여 줄게요 반지름 줄이고 아랫부분도 어느 정도는 굴려 주겠습니다 윗부분도 이렇게 해 주시고요 격자는 꺼 줄게요 반죽이 너무 높이가 높은 것 같아서 기즈모 이용해서 살짝은 납작하게 만들어 줄게요 그리고 부드럽게 툴 이용해서 조금 더 문질러 주겠습니다 그런데 이쪽을 보시면 픽셀이 모여 있잖아요 부드럽게 해주면서 크기가 작아진 건데요 그래서 아무리 부드럽게 해줘도 약간 정리가 안 되는 느낌이에요 이쪽도 부드럽게 해주다 보면 이렇게 픽셀이 모이는 부분이 있거든요 다중의 상도를 높이면서 부드럽게 하는 데는 한계가 있어서 복셀에 들어가서 100 정도로 와이어 켜고 볼게요 리메시에서 픽셀을 균일화 하겠습니다 픽셀 크기가 거의 비슷해졌거든요 이 상태에서 부드럽게 툴 이용해서 전체적으로 부드럽게 문질러 줄게요 반지름 키워서 아래쪽도 이렇게 문질러 주겠습니다 이제 대칭축은 필요가 없으니까 대칭에 들어가서 선보기를 꺼 줄게요 그리고 색깔을 바꿔 볼까요? 빵 색깔로 바꿔 줄게요 연한 색깔로 거칠기는 늘려서 모두 칠하기 그런데 지금 너무 어둡잖아요 쉐이딩 탭에 들어가서 광원을 하나 추가해 줄게요 그리고 기즈모로 빛을 위로 올려 주겠습니다 빵 쪽으로 빛을 쏴주고 강도를 살짝 높여 줄게요 네 빵이 조금 밝아졌어요 이렇게 기본 빵 형태가 완성되었는데요 이제 사백 툴을 이용해서 깨로 눈을 만들어 줄게요 구체 선택해 주시고 시작 부분에서 바깥쪽으로 일단 색깔을 바꿔 볼까요 이 정도로 진하게 하고 거칠기 줄여서 모두 칠하기 와이어를 켜고 보겠습니다 확대해서 보시면 촘촘하게 되어 있잖아요 작은 형태라서 용량이 클 필요가 없어서 점점점 눌러서 포스트 서브 디비전 낮춰 주겠습니다 3 정도로 하고 검증 물방울 모양으로 바꿔 줄 건데요 끌기 툴 이용해서 형태를 만들어 줄게요 대칭 켜고 보시면 방금 보셨나요? 대칭을 켤때 축이 살짝 보였어요 노마드 스컬프 세상에 중심이 지금 대칭 축인 건데요 3개 대칭이 켜져 있습니다 여기서 로컬 대칭으로 바꿔 주시면 내가 선택한 이 물체의 중심으로 축이 이동해요 격자 꺼줄게요 로컬 대칭 켜져 있는 상태에서 끌기 툴 이용해서 
위로 잡아당겨서 물방울 모양으로 만들어 줄게요 그리고 측면에서 살짝 납작하게 해주고 각도를 변경해 줄게요 필기 툴 이용해서 반지름 줄여주고 모아주겠습니다 살짝 눌러주고 모양을 잡아주기 와이어 꺼볼게요 부드럽게 툴 이용해서 부드럽게 해주고요 지금 크기가 너무 큰것 같아서 기즈모 이용해서 크기를 줄여줄게요 살짝 길게 그리고 돌려줄게요 이렇게 깨를 살짝 얹어주기만 했습니다 반대쪽도 만들어 줄까요 변형 눌러주시고 복제해 주신 상태에서 움직여 주시면 스냅이 켜져 있어서 이 표면에 붙은 상태로 이동해요 그리고 회전 눌러 볼게요 이렇게 표면에 붙은 상태에서 이렇게 회전이 됩니다 기즈모 이용해서 스냅 켜주시고 이렇게 수평으로 이동해 볼게요 네 이쪽 눈도 이렇게 만들어졌습니다 이제 옥수수를 위에 얹어서 입 모양으로 만들어 줄까요 밑에 있는 빵을 이용해 줄 건데요 씬에서 박스 선택해서 복제해 주시고 위로 올려 줄게요 그리고 크기를 줄여 주겠습니다 납작하게 해 주시고 색깔을 바꿔 볼게요 노란색으로 거칠게 줄여서 이 정도로 모두 칠하기 완전 옥수수 색깔이 되었죠 솔로 켜고 볼게요 끌기 툴 이용해서 옥수수 모양으로 잡아 줄 건데요 반지름 키워 주시고 지금 대칭에 들어가서 보시면 아까 전에 설정해 준 X축, Z축 대칭이 설정되어 있어서 정말 쉽게 모양을 잡아줄 수 있어요 끌기 툴로 아래 잡아당겨 주시고 모아 줄게요 아랫부분 모아 주겠습니다 그리고 윗부분 살짝 옆으로 그리고 병합 툴 이용해서 이렇게 살짝 정면에 표면 평평하게 해주시고 이쪽도 조금 면을 잡아줄게요 부드럽게 툴 이용해서 문질러주기 네 벌써 옥수수 형태가 완성되었는데요 안 보이지만 조금의 디테일을 살려볼게요 끌기 툴 이용해서 안으로 살짝 넣어서 진짜 옥수수 느낌을 내보겠습니다 대칭 끄고 살짝 아래쪽으로 이렇게 만들어 줄게요 그리고 색깔을 더 칠해 볼까요 페인트 툴 눌러 주시고 프로프 값은 이런 산 모양으로 이렇게 펜초끝 모양이라고 생각하시면 돼요 색깔은 조금 연하게 이 정도로 하고 대칭 다시 켜준 상태에서 밑에 이런 심이 있잖아요 이렇게 옥수수 심을 그려 보겠습니다 그리고 또 안에 심이 있더라고요 이번엔 조금 더 진한 색깔로 반지름 줄여서 위에 다시 그려 볼게요 거의 티는 안 나겠지만 만족으로 그려주고 손가락 툴 이용해서 아랫부분은 이렇게 흐리게 풀어 주겠습니다 대칭이 켜져 있기 때문에 뒤에도 간단하게 색칠 되었어요 페인트 툴 다시 선택해서 이 부분 조금 더 이렇게 넓혀 줄게요 확실하게 이렇게 해 주시면 옥수수는 완성되었습니다 솔로 다시 끌게요 그리고 기즈모 이용해서 크기 살짝 줄여 주시고 빵 쪽으로 이동 네 이렇게 입 모양을 만들어 주겠습니다 살짝 납작하게 해 줄까요 이렇게 해 주시고 위치를 잡아 주겠습니다 그리고 각도를 돌려 줄게요 안으로 살짝 넣어 주겠습니다 아랫입술 용으로 옥수수를 하나 더 추가해 줄까요 복제 돌려 주시고 아래로 내려 줄게요 그리고 아래에는 각도를 이렇게 틀어 주겠습니다 옥수수 알이 다 똑같을 수 없으니까 아래는 살짝 옆으로 넓혀 줄게요 그리고 조금 납작하게 해 주겠습니다 너무 이 옥수수가 통통한 것 같네요 살짝 납작하게 이 정도로 해 줄게요 네 벌써 너무 귀여운 것 같아요 이제 이 빵을 여러 개 복제해 줄 건데요 그 전에 씬에서 한번 정리를 해 줄게요 박스 이름 빵 아래 박스는 옥수수 간단하게 콘으로 이름 지어 줄게요 아래 박스는 콘투 스피어 
깨, 아래도 깨, 투로 바꿔주겠습니다. 네, 이렇게 빵, 콘두 개, 깨두 개 이름이 지어졌는데요. 모두 선택해서 추가 버튼을 눌러서 그룹으로 묶어줄게요. 이렇게 그룹으로 묶이게 되면 하나로 연결되어서 한꺼번에 기즈모를 이용해서 움직여줄 수도 있어요. 이 그룹을 다시 추가 버튼을 눌러서 배열을 눌러줄게요. 이렇게 되면 X축으로 카운트가 2라서 X축 2개가 반복되었습니다. 카운트를 늘려볼까요? 4개 반복이 되었는데요. 이렇게 몰려있어서 너무 귀여운 것 같아요. 하지만 너무 붙어있으니까 간격을 넓혀줄게요. 이 정도로 넓혀주겠습니다. 그리고 아래에도 추가해줄까요? Z축으로 이렇게 추가해줄게요. 정말 여러 개 만들어줄 수도 있어요. 역시 같은 값인 4로 바꿔줄게요. 그리고 간격이 2.85였잖아요. 똑같은 값으로 2.85 입력해줄게요. 동일한 거리로 16개가 한꺼번에 생겼습니다. 위로도 쌓아주실 수도 있어요. Y 늘려주시면 착착착착 쌓아줄 수 있습니다. 이렇게 입술이 쫘라락 있는 게 너무 귀엽죠? 하지만 일단 뒤로 가기 해주고 어레이로 지금 묶여 있는데요. 검증해 주겠습니다. 이렇게 되면 여러 개의 그룹이 다 따로따로 나뉘게 돼요. 두 번째, 세 번째 네, 다 따로따로 만들어졌죠? 다음으로 이 빵들이 들어갈 틀을 만들어 볼게요. 신에서 추가 버튼을 눌러서 원한체 솔로를 켜고 보겠습니다. 원한체는 이런 도넛 모양인데요. 와이어 켜고 볼게요. 이렇게 크기를 늘려줄 수 있습니다. 그런데 크기를 늘려주는데 한계가 있어요. 왜냐면 점점점 눌러서 보시면 외부 원 반지름의 최대값이 1이기 때문인데요. 더 크게 하고 싶으신 분들은 검증해주고 기즈모로 키워주시면 돼요. 일단 이 상태에서 이 연결 해제해주시고 디비전 Y 값을 바꿔줄게요. 4로 바꿔줄 건데요. 원통을 4개 추가해서 붙여주는 것보다 원한 채를 이용해서 이렇게 쉽게 틀의 윗부분을 만들어 주었어요. 일단 점점점 눌러서 내부 원 반지름 값을 줄여줄게요. 이 상태에서 검증. 이제 아랫부분도 만들어 볼까요? 씬에 들어가서 추가 버튼 눌러주시고 원통을 만들어주세요. 아래로 내려서 납작하게. 윗부분이 안 보이니까 윗부분 같이 선택해 주겠습니다. 솔로를 켜게 되면 내가 선택한 물체만 보이기 때문에 씬에서 선택해 주세요. 그리고 이 원통 역시 각지게 만들어 줄게요. 점점점 눌러서 디비전 X 값을 낮춰 주겠습니다. 역시 4로 이렇게 바꿔 주시고요. 반지름을 키워 주겠습니다. 그리고 구멍 눌러주시면 이렇게 구멍이 생기는데요. 틀의 벽 부분이라서 얇게 만들어 줄게요. 그리고 기즈모 이용해서 위로 올려주겠습니다. 크기를 위에와 맞춰 줄게요. 두께를 더 얇게 파란색 점을 잡아당겨서 두께를 설정해 주는 거예요. 지금은 너무 상자 형태니까 아랫부분을 살짝 줄여줄까요? 반지름 터치해서 위아래 반지름 한꺼번에 수정할 수 있도록 해주시고 윗부분 다시 맞춰주신 후에 아랫부분 반지름 줄여주겠습니다. 베이킹 트리 완성되었어요. 그런데 바닥이 뚫려 있잖아요. 바닥도 만들어줄게요. 이 벽부분 신에서 복제해주시고요. 기즈모 이용해서 납작하게 만들어줄게요. 그리고 아래로 내려주겠습니다. 바닥 부분은 구멍이 뚫릴 필요가 없으니까 구멍을 해제해줄게요. 반지름을 맞춰주겠습니다. 높이가 너무 높으니까 줄여주겠습니다. 확대를 해서 세밀하게 맞춰주겠습니다. 너무 딱 맞을 필요는 없어요. 어차피 합쳐줄 거기 때문이에요. 일단 이 상태에서 선택 툴로 모두 선택해주시고 복셀에 들어가서 높은 값으로 400 정도로 리메시해서 합쳐줄게요. 네, 면이 균일화되면서 합쳐졌어요. 역시 대칭에 들어가서 Z축 대칭도 켜주고 부드럽게 선택해주신 후에 전체적으로 모서리를 부드럽게 정리해주겠습니다. 위쪽도 네 이렇게 정리가 되었고요. 한번 다시 복셀 리메시에서 다시 한번 부드럽게 해주었습니다. 이렇게 정리가 안 되는 부분 같은 경우에는 동적 토폴로지 들어가서 조금 높은 값으로 강도 줄여주시고 이렇게 부드럽게 해주시면 
와이어 켜고 볼게요. 이 부분 메쉬 베어링이 더 촘촘해지고 깨져있던 부분이 정리가 됩니다. 안쪽도 정리해줄게요. 모서리도 쓱! 이렇게 정리가 되었어요. 이제 다시 동적 토폴로지 해제해주시고 색깔을 바꿔볼까요? 스트로크 페인팅에 들어가서 이 정도 색깔로 어둡게 하고 거칠게 늘려주시고 메탈릭 살짝 높여줄게요. 모두 칠하기. 네, 이렇게 틀이 완성되었습니다. 솔로를 꺼볼까요? 엄청나게 작네요, 지금. 일단 틀하고 빵하고 중심축이 안 맞잖아요. 중심축을 맞춰주겠습니다. 틀은 원점 이동해보면 원점에 있어요. 빵을 원점으로 바꿔줘야 되겠네요. 씬에 들어가서 전체 그룹 선택해주시고 기즈모 원점 이동 해볼게요. 네, 이렇게 원점으로 이동되었습니다. 틀 선택해주시고 크기를 키워줄게요. 그리고 스냅 45도로 바꿔주신 후에 꺾어주겠습니다. 크기를 조금 더 키워줄게요. 틀 높이를 살짝 낮춰줘야 되겠네요. 이제 빵을 구워볼까요? 그런데 지금 너무 다 똑같은 크기니까 조금 바꿔보겠습니다. 끌기 툴 이용해서 대칭 끄고 이렇게 움직여 볼게요. 그런데 그룹에 이 빵밖에 없는데도 한꺼번에 움직이잖아요. 왜냐면 인스턴스로 엮여 있어서인데요. 인스턴스를 해제해 줄게요. 그리고 움직여주면 하나만 움직여집니다. 빵이 다 엮여 있으니까 콘도 그럴까요? 네, 콘도 엮여 있네요. 마치 말하는 느낌. 뒤로 가기. 모두 선택해서 인스턴스를 해제해 줄게요. 이렇게 되면 다 따로 움직여 줄수 있습니다. 일단 빵이 부풀어 오르게 되면 양옆 사이 간격이 없어지잖아요. 끌기 툴 이용해서 이렇게 간격을 없애 볼게요. 옆으로 이동해서 당기는 느낌도 너무 귀엽고 재미납니다. 크기를 다 다르게 얘가 너무 크니까 아래는 조그만 반죽으로 이런 큰 반죽도 있고 조그만 반죽으로 만들어주는 것도 있고 이렇게 간격을 줄여보겠습니다. 반지름 줄여서 확대해서 이렇게 옆 부분을 잡아당기면서 늘려줄게요. 슬기툴의 프로프 값은 지금 이 모양인데요. 조금 더 완만하게 끌어주기 위해서 3 모양으로 바꿔줄게요. 이렇게 끌어주겠습니다. 아랫부분을 당겨서 부풀 때 가까워지도록 이렇게 가깝게 움직여줄게요. 위에서 보고 전체적으로 한번 다시 끌어줄게요. 네, 이렇게 틀에 맞춰서 반죽이 들어가졌는데요. 눈하고 입도 너무 다 똑같잖아요. 조금씩 움직여 주겠습니다. 첫 번째, 두 번째는 거의 비슷하지만 비즈모로 살짝 옆으로 세 번째부터는 점점 삐뚤게 가는 거예요. 일단 각도 스냅 꺼주겠습니다. 이렇게 뭔가 귀찮아지는 상태 졸린 친구 입을 살짝 더 넣어줄게요. 힘을 너무 줘서 옥수수를 넣어준 거예요. 그리고 이 친구는 거의 오리처럼 입을 벌리고 있는 친구. 눈을 이렇게 뜬 친구. 이래도 너무 귀여운 것 같아요. 입술은 뭔가 삐뚤게. 그리고 이쪽 입술은 작게. 너무 똑같으면 인위적이어 보이니까 다 조금씩은 움직이고 있어요. 그리고 이쪽 깨는 너무 안쪽으로 막았어요. 이렇게 박아볼게요. 그리고 각도를 틀어주겠습니다. 눈이 멀어도 이미지가 정말 달라져요. 그리고 얘는 눈을 위로. 마지막 친구라서 눈을 삐뚤게 붙였어요. 얘는 입을 아래로 내려보겠습니다. 그리고 얘는 입을 위로. 눈을 아래로. 네, 얘도 너무 귀여운 것 같아요. 전체적으로 보고 조금씩 움직여 줄게요. 네, 이렇게 다 다른 느낌으로 바꿔주었습니다. 이 상태에서 빵을 부풀려 줄게요. 일단 틀의 눈을 꺼주고 선택 툴 이용해서 직사각형 선택 정면에서 
빵만 이렇게 선택해 주는 거예요 그리고 이 빵들을 씬에서 연결해 주겠습니다 그룹 펼쳐서 보시면 빵 하나로 연결되었어요 아래로 빼줄게요 이 빵을 부풀려 줄 때는 전체적 팽창툴을 이용해 줄 건데요 이번 시간에 다시 한번 만들어 볼게요 팽창툴 선택 스트로크는 붙잡기 동적 반지름 프로프 값은 평평하게 한 상태에서 팽창툴 복제해 주시고 전체적 팽창 네 툴이 만들어졌는데요 어플이 꺼도 다시 쓸수 있도록 저장해 줄게요 아이콘을 바꿔 주실 수도 있어요 이 전체적 팽창 툴을 가지고 강도 줄여 주시고 반지름 키워 주시고 실린더 켜 줄게요 그리고 빵 선택 가운데에서 바깥쪽으로 부풀려 보겠습니다 차이가 보이시나요? 뒤로 가기 앞으로 가기 네 이렇게 빵이 구워졌는데요 구워지면서 간격도 줄어들고 팽팽해졌습니다 너무 귀엽죠? 한번더 구워볼까요? 강도 1로 바꾸고 가운데에서 바깥쪽으로 네 이렇게 부풀어 오른 상태에서 눈이 많이 가려졌는데요 눈은 조금 이따 찾아주고 일단은 구워진 느낌을 표현해 볼게요 팽창툴 선택해 주시고 알파값 임포트 포토 이전에 메론빵 만들기 때 사용했던 알파값을 추가해 주겠습니다 그리고 이 스케일링 빨간 원 안에 들어가는 부분이 팽창되면서 재질감이 입혀지는 거라서 스케일링을 키워 줄게요 프로프 값은 이런 둥근 형태로 해 주겠습니다 그리고 너무 세게 칠해질 수 있어서 레이어를 하나 추가해 줄게요 그리고 색깔을 빵 색깔 스포이드로 찍어서 구워진 색깔 이 정도로 거칠게 줄여 줄게요 구워지면 윗부분이 살짝 반들반들 하더라고요 그래서 거칠기를 줄여 주었습니다 이 상태에서 강도 줄여 주고 반지름 키워서 윗부분을 이렇게 구워 줄게요 이쪽은 조금 더 가운데 쪽으로 더 타게 구워지면서 팽창되기 때문에 확대해 보시면 질감이 조금 나타났어요 살짝 눈이 더 붙이고 있습니다 이 상태에서 레이어 값을 줄여주고 밑으로 병합해 주겠습니다 칠해진 부분이 너무 명확하니까 손가락 툴 선택해 주시고 반지름 키워 주신 상태에서 앞으로 퍼뜨려 줄게요 이렇게 전체적으로 위에서 보고 퍼뜨려 주기 이 친구 약간 화난 것 같네요 너무 귀여워요 퍼뜨려 주면서 이런 입이나 깨 있는 부분은 평평한 부분보다 덜 구워지더라고요 그래서 그 부분은 피해서 이렇게 손가락으로 퍼뜨려 줄게요 네 이렇게 퍼뜨려 주었는데요 조금 더 구워 줄까요 다시 팽창툴 선택해 주고 레이어 추가 그리고 반지름 줄여 줄게요 강도 줄여 주고 조금 더 진한 색깔로 거칠기는 더 줄여 줄게요 이 정도로 조금 더탄 부분 아까보다는 부분적으로 칠해 주고 있어요 부분적으로 구워 주겠습니다 네 이렇게 구워 주었고요 이번에는 강도를 살짝만 줄여 줄게요 이 정도로 다시 병합 손가락 툴로 반지름 줄이고 강도 줄여서 아까보다는 덜 퍼뜨려 줄게요 구형 내에서만 퍼뜨려 주겠습니다 입 쪽은 피해서 끊어진 부분은 이렇게 연결하면서 흐트려 주고 있어요 마지막으로 조금 더 디테일을 더 하고 싶으신 분들은 다시 한번 레이어 추가 팽창줄 선택 조금 더 진한 색깔 스포이드로 찍어서 조금 더 진한 색깔로 거칠게 줄여 주시고 조금만 이렇게 칠해 줄게요 조금 더 반질반질하게 해볼까요 손가락 툴로 조금 스머지 퍼뜨려 줄게요 레이어 줄여서 병합 다시 한번 퍼뜨려 주기 지금 보시면 이렇게 빨간색 선이 따라 나오잖아요 바로 스트로크의 레이즈로프 스테빌라이저가 켜져 있어서 인데요 
레이즈로프 스테빌라이저가 켜져 있으면 선이 따라 나오면서 선을 조금 더 깔끔하게 그릴 수 있도록 해줍니다. 네, 이제 다 구워졌으니까 가려진 눈을 찾아줄까요? 브러쉬 툴을 이용해 줄 건데요. 빼기 선택된 상태에서 반지름 어느 정도 작게 맞춰주시고 프로프 값은 이런 둥근 형태로 해주신 후에 안쪽을 파줄 건데요. 그런데 눈이 어디 있는지 잘안 보이는 부분들이 있잖아요. 조금 더 쉽게 보기 위해서 머터리얼에서 혼합으로 바꿔줄게요. 불투명도를 줄여주시면 안에 숨겨져 있는 눈을 보실 수 있는데요. 조금 더 확실하게 볼수 있도록 양면으로 바꿔줄게요. 이 상태에서 브러쉬로 눈을 이렇게 파서 찾아주겠습니다. 이렇게 미세하게 이쪽도 이렇게 눈을 찾아주고 있어요. 아래로 보통 이런 깨나 옥수수가 이렇게 올라간 부분은 덜 부풀어 오르잖아요. 그래서 조금씩 파줄게요. 이렇게 파주었고요. 다시 볼투명으로 바꿔줄게요. 너무 파진 부분은 부드럽게 툴 이용해서 부드럽게 위로 채워주세요. 다시 한번 파주고 부드럽게 어? 이쪽은 안 해줬네요. 브러쉬 이용해서 좀더 파주기 네 이렇게 파준 상태에서 덜 구워지는 만큼 안쪽 색깔도 덜 타니까 팽창 툴 선택해 주시고 빼기 선택해 주신 후에 색깔은 연한 색깔로 반지름과 강도 줄여 볼게요. 그리고 아까처럼 레이어를 추가해 주겠습니다. 그래서 이렇게 색깔도 칠해주고 아래로 내려주는 거예요. 어, 이 부분 아까 까먹었었나 봐요. 팽창 툴 빼기 선택된 상태에서 이렇게 질감도 함께 주고 있어요. 아까 전에 추가한 질감이 보이시죠? 빼기가 아니라 팽창으로 스트로크 페인팅 해제해서 이 부분 조금 차오르게 해줄게요. 너무 아까 팠었나 봐요. 부드럽게 이용해서 주변 이렇게 차게 해주고 다시 팽창 빼기 스트로크 페인팅 체크 입술 쪽도 조금씩 이렇게 연한 색깔로 칠하면서 빼줄게요. 네, 이렇게 칠해졌는데요. 레이어를 조절해서 약하게 만들어준 후에 검증해주시고 역시 손가락 툴 이용해서 안으로 모아줄게요. 지금 레이즈로프 스테빌라이저가 너무 긴것 같아요. 지금은 필요가 없으니까 체크 해제해주겠습니다. 이렇게 조금 더 쉽게 움직여줄 수가 있어요. 너무 흰색이니까 퍼뜨리기도 하고 모아주기도 하고 부드럽게 툴 이용해서 튀는 부분은 조금 부드럽게 문질러 줄게요. 문질러 주시고 다시 팽창 툴 빼기 선택된 상태에서 아주 조금씩만 이쪽 눈이 좀더 보였으면 좋겠어서 끌기 툴 이용해서 살짝만 아래로 내려줄게요. 여기서 한번더 밀가루 느낌을 내주기 위해서 페인트 툴 선택 붙잡기 동적 반지름 알파 값은 임포트 포토 이전에 코코아 만들기 때 사용했던 알파 값을 불러와 줄게요. 프로프는 평평하게 해주시고 역시 레이어 추가해 주신 상태에서 강도 줄여주고 반지름 키워주고 가운데서 바깥쪽으로 점을 조금씩 추가해 줄게요. 확대해서 보시면 이렇게 하얀 점이 보여요. 티가 나니까 레이어에서 강도를 줄여주겠습니다. 네, 보일 듯말듯한 느낌으로 이 정도로 해서 병합해 줄게요. 네, 이렇게 구워지고 실제감 있게 바뀌었는데요. 빈 공간이 있는 것 같으니까 한번더 부풀려 줄게요. 다시 전체적 팽창 툴을 이용해서 가운데에서 
바깥쪽으로 이렇게 팽창해 줄게요 네 너무 귀여워졌어요 하지만 이 눈이 잘안 보이네요 그렇다면 기즈모 이용해서 살짝 납작하게 해서 눈까지 보일 수 있도록 해줄게요 근데 지금 보니까 틀 위로 조금 더 빵이 올라왔으면 좋겠어요 틀 선택해서 틀을 납작하게 만들어 주겠습니다 빵이 부풀어 오르다 보면 이런 겹쳐진 부분이 약간 터지잖아요 그 느낌을 표현해 보겠습니다 연결된 빵을 복셀에 들어가서 200으로 낮은 값으로 리메시 해 볼게요 이렇게 되면 와이어 켜고 볼게요 뒤로 가기 가까운 부분이 붙으면서 약간 터진 느낌으로 생성됩니다 여기서 한번더 이렇게 팽창해 주시고요 기즈모로 살짝 아래로 내려 줄게요 그리고 배경지를 만들어 줄게요 빵 선택 해제하고 추가 버튼을 눌러서 평면 기즈모를 이용해서 크기를 키워 줄게요 그리고 아래로 내려 주겠습니다 솔로를 켜고 볼게요 와이어 켜고 지금 너무 촘촘하니까 점점점 눌러서 디비전 X 값 3으로 바꿔주고 검증 탑뷰에서 마스크 선택자 툴로 아랫부분 선택 기즈모 이용해서 피버 켜주시고 꺾이는 기준점을 아래로 내려주시고 스냅 90도로 측면에서 꺾어줄게요 마스크 누른 상태에서 빈 화면 쓸어서 마스크 지워주시고요 크기를 키워줄게요 그리고 너무 각지니까 다중의 상도 눌러서 직선 서브 디비전 체크한 상태에서 한번 세분화 해주시고 세분화해서 이 부분을 복선으로 만들게요 와이어 끄고 보겠습니다 흰색으로 거칠게 늘려서 모두 칠하기 솔로 끄고 위치를 잡아줄게요 마스크 선택자 툴로 아랫부분 선택해서 마스크 반전 기즈모 이용해서 앞부분은 늘려주겠습니다 마스크 지우기 크기를 더 키워볼까요? 배경지까지 모두 완성되었습니다 여기서 광원 조금 더 위로 올려주고 각도 조절 다시 한번 광원 추가 더 위로 올려줄게요 그리고 광원 하나 더 추가해 주는데 이번에는 스포 조명으로 바꿔주겠습니다 위로 올려주시고 각도를 지금 스냅이 켜져 있네요 스냅 꺼주시고 빵 쪽으로 엄청 밝아졌죠 강도를 줄여 주겠습니다 이렇게 그림자가 살짝 뜨글뜨글 하잖아요 그런 부분은 빛의 그림자 부드럽게 부드러움 체크해 주시면 됩니다 지금 너무 반사가 되는 것 같아서 주변 환경의 노출 값을 살짝 줄여 줄게요 회전해서 맞는 분위기를 찾아 줄게요 이 주변 환경에 영향을 받아서 어느 부분에 따라서 조명이나 색감이 바뀌어요 네이 정도로 하고 포스트 프로세싱을 켜 주겠습니다 저녁 조명 켜 볼까요? 안 와갖고 좋은 것 같지만 저녁 조명 꺼주고 앰비언트 오클루전 강도 키워서 어두운 부분 강조해주고 톤 매핑 채도를 조절해 주겠습니다 노란 기 돌게 바꿔주고 컬러 그레이딩 값은 이전에 메론빵 만들기에 사용했던 값으로 그대로 둘게요 곡률 선택해서 안쪽 부분을 더 어둡게 만들어 주는 거예요 포스트 프로세싱은 이 정도로 하고 꺼줄게요 부품 빵을 강조하면서 마무리해 볼게요 틀 선택해 주시고요 기즈모를 이용해서 크기를 줄여 줄게요 그리고 정면에서 조금 납작하게 하고 바닥면까지 아래로 내려 주겠습니다 그리고 튀어나온 느낌을 봐 줄게요 네 이렇게 틀이 줄어드니까 더 부푼 빵 느낌이 나는 것 같아요 그렇다면 튀어나온 부분은 어떻게 없애 줄까요? 병합 툴을 이용해서 문질러 줄 수도 있겠지만 이번에는 빵을 이 튀어나온 부분과 분리해 볼게요 바로 이 틀을 이용해서 인데요 신에서 틀을 복제해 주세요 그리고 기존에 있는 틀은 눈을 꺼 주겠습니다 이 실린더를 빵에서 빼줄 건데요 빼주는 색깔이 그대로 남기 때문에 스트로크 페인팅에 들어가서 빵 색깔로 다시 실린더 선택해 주시고 모두 칠하기 네 이제 이뺄 부분 씬에 들어가서 눈에 꺼 줄게요 그리고 빵과 함께 선택해 주신 후에 빠질 준비가 돼 있는 게 보이시죠? 여기서 부위 버튼을 눌러서 복사 병합해 줄게요 네 이렇게 아까 있던 틀만 쏙 빠졌어요 튀어나온 부분은 어떻게 없애줄까요? 복사 병합을 해 주었지만 
붙어있는 부분이 없기 때문에 씬에 들어가서 점점점 눌러서 분리해 주시면 이렇게 다 분리가 됩니다 이빵 가운데 선택해 주시고 위로 따로 빼줄게요 나머지 부분은 모두 한 번에 선택이 돼요 씬에서 삭제해 줄게요 그럼 이렇게 깔끔하게 안쪽 부분만 남습니다 다시 실린더 눈 켜줄게요 네 이렇게 정말 부품 빵 느낌이 더 강조되었어요 이런 모서리 부분 같은 경우에는 부드럽게 툴 이용해서 네 이렇게 문질러 주셔도 좋습니다 이제 디스플레이 설정에서 윤곽선 꺼주시고 반지름 줄여주신 후에 노마드 스컬프 아이콘 터치 인터페이스 축소 눌러주시면 이렇게 완성되었습니다 너무 귀엽죠? 하나씩 떼어 먹고 싶어요 이미지로 저장하실 때는 파일 눌러주시고 PNG 내보내기를 눌러주시면 이미지로 저장하실 수 있어요 그리고 배경을 선택해서 눈 꺼주시고 턴테이블을 돌려보실 수도 있습니다 반짝반짝 너무 귀여운 빵입니다 그럼 안녕 다음 영상에서 만나요